Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des jams. Welcome in video, we talk about jam. D'ailleurs Valérie, c'est quoi des jams C'est un rendez-vous convivial entre gens qui font des cordes. C'est pas des cours, il n'y a pas d'enseignants et c'est pas des shows. C'est juste vous, nous, des débutants, des pas débutants. En tout cas, c'est plein de moments de partage. C'est un prétexte pour rencontrer des gens qui font la même chose sur un même sujet. Les cordes, on pratique ensemble. On partage ses astuces, on échange ses trucs, on raconte ses histoires. Bref, échanger, partager, on est ensemble, on discute, on papote sur un pied d'égalité. Puisqu'il n'y a ni prof, ni élève. Ceux qui savent disent aux autres. Et ceux qui ne savent pas demandent, on montre, on essaye, on teste des trucs ou pas. Rien ne vous oblige à participer. Effectivement, parfois on n'a pas envie de faire des cordes ou on a simplement peur de se lancer. Ou bien on n'a pas de partenaire ou on a juste envie de regarder. Il y a plein d'associations. Avec un peu de chance, il y en a une près de chez vous. On voit une petite tulisse là pendant qu'on discute, mais le lien est dans la description. On en a oublié. Ça c'est sûr. Si vous faites partie d'une association ou si vous en connaissez une qui n'est pas dans la liste. Dites-le dans le commentaire, ça nous fera très plaisir et on la rajoutera. Alors oui, on n'a fait que la France, mais c'est une Google Map. On peut facilement la mettre à jour et ça nous fera très plaisir de vous ajouter. Donc, où que vous soyez, où que vous nous regardiez, Canada, Brésil, Europe de l'Est, peu importe, merci à vous. Bref, les jams, c'est sympa, on passe un bon moment, on fait de belles rencontres. Les gens sont cool, on est bien accueillis. Si vous n'avez pas de partenaire à encorder ou pour vous encorder, on va dire bienvenue. Discutez, papotez, il devrait y avoir une personne avec qui vous entendre. Comme c'est un lieu ouvert, tout le monde est le bienvenu. Ceci dit, tout le monde, ça veut dire des êtres humains. Il se peut que certaines personnes se trompent en venant au jam avec d'autres objectifs. Par exemple, en croyant que c'est un endroit pour trouver des partenaires sexuels. Mais là aussi, la communauté est très solidaire. On discute, on partage, on échange. Si une personne pose problème par son attitude ou des propos déplacés. Ben comme tout le monde se parle, la communication se fait d'une personne à l'autre et le groupe gère ça. À ce propos, les mœurs ont évolué en jam avant... Le nu était plutôt prohibé, mais le torse nu était toléré. Maintenant, dans les chartes des associations, il est souvent écrit de ne pas faire de nu, ni de torse nu. C'est un endroit convivial et sympa, et ça suffit. Hein. Pour nous, dans le Shibuntu, nous ne faisons pas de sexe, pas de nu, pas de porn. Nos vidéos ne sont pas du tout subjectives, sexuelles. Du coup, ça nous arrange, car cela donne une meilleure image des cordes en général. Ça, nous, on aime bien et ça nous convient tout à fait. En tout cas, c'est ce que nous, nous souhaitons mettre en valeur. Allez, dans les jams, les gens sont sympas et accueillants. On est d'accord, ce n'est pas contre les individus qui aiment faire du torse nu. Au contraire, c'est pour l'image de la communauté vis-à-vis -vis des gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas du tout, qui ont des a priori forts et négatifs de surcroît. Nous pensons sincèrement que c'est comme cela que la communauté peut donner une belle et bonne image. On conclut sur le partage et la convivialité. Si vous êtes débutant, que vous ne connaissez pas, que vous allez en jam sans corde parce que vous débutez justement. Il y a des chances pour qu'on vous en prête et qu'on vous conseille. C'est aussi l'occasion de voir et d'essayer d'autres cordes que les vôtres si vous en avez déjà. Si avec tout ça on vous a pas encore convaincu, on ferme la chaîne. Pensez à vous abonner. Soyez vous-même, tissez des liens. Et pensez à lâcher prise. Au revoir, Au revoir.